வணக்கம் மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் என்னால வாழ்த்து மட்டும் தாங்க சொல்ல முடியும் ஏன்னா நீங்க ஏழு கோடி மக்களோட முதல்வர் கிடையாது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேருடைய முதல்வர் சோ வரப்போற இந்த நாலரை வருஷமோ இல்ல எத்தனை வருஷமோ நீங்க முழுக்க முழுக்க அந்த நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேருக்காக தான் செயல்பட முடியும் ஏன்னா இன்னைக்கு அவங்க இல்லைன்னா நீங்க கிடையாது அதனால நாளைக்கு இந்த துறையை எனக்கு ஒதுக்கி கொடுங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து நின்னாங்கன்னா அப்வியஸ்லி நீங்க செஞ்சு கொடுத்துதான் ஆகணும் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்க அவங்களுக்காக செயல்படுறதுக்காகவும் அவங்களுக்காக அவங்களுடைய தேவைகளை நிறைவேற்றுறதுக்காகவுமே உங்களுடைய நேரம் முழுக்க சரியா போக போகுது இதுல மக்கள் ஆகிய எங்களை பத்தி கவலைப்படுறதுக்கு உங்களுக்கு எங்க நேரம் இருக்க போது சொல்லுங்க நீங்களும் பாவம்தான் நாளைக்கு டெல்லிக்கு போய் நீங்க எங்களுக்காக ஒரு பிரச்சனைக்காக குரல் கொடுக்க போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுப்போமே அங்க போய் உட்காந்து நீங்க எங்களை பத்தி பேசும்போது உங்களுடைய கவனம் முழுக்க அங்க இருக்க போறது இல்ல ஐயோயோ இந்த நேரத்துல அங்க தமிழ்நாட்டுல என்ன நடக்குதுன்னு தெரியலையே ஏதாவது ஒரு அமைச்சர் ஒரு நாலு பேரை கூட்டு சேர்த்து ஒரு ஒரு குழு ஃபார்ம் பண்ணி புதுசா ஒரு அணி உருவாகிடுமோ நமக்கு எதிராக செயல்பட்டுருவாங்களோ அப்படிங்கிற பயம் தினந்தினம் உங்க மனசுல இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால நீங்க அவங்கள பத்தி கவலைப்படுங்க நான் வந்து மக்களாகைய எங்கிட்ட பேசுறதுக்காக ஒரு சில விஷயங்கள் நினைச்சிருக்கேன் அது மட்டும் பேசிடுறேன் இது மக்களாகிய நமக்கு பொதுவா பாத்தீங்கன்னா இந்த டிராபிக் ரூல்ஸ் அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லா தெரியுங்க மஞ்சள் போட்டா பாக்கணும் ரெட் போட்டோட நிக்கணும் கிரீன் போட்டோட நம்ம போகணும் ஆனா என்ன பண்ணுவோம்னா நம்மள பல பேர் வந்துட்டு ஆர்வக்கோளாறுல அந்த கவுண்டிங் வரும் இல்லையா முப்பது செகண்ட் அறுபது செகண்ட் வரும் அப்படி வரும்போது ஒரு ஏழு எட்டு ஆறு அப்படி வரும்போதே என்ன பண்ணுவோம்னா வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ணி போக ஆரம்பிச்சிருவோம் நான் என்ன சொல்றேன் நீங்க அப்படி போறத விட ஒன்னு ரெட் இருக்கும் போதே அவசர குடிக்க போயிடுங்க இல்லையா கிரீன் வர வரைக்கும் பொறுமையா நிதானமா இருந்து போங்க இது வந்து டிராபிக் ரூல்ஸ்க்கு நம்ம மரியாதை கொடுக்கற மாதிரி இருக்கும் அந்த மாதிரிதான் இன்னைக்கு நடக்கிற இந்த அரசியல் சூழ்நிலையை பொறுத்த வரைக்கும் நாம எல்லாரும் வேடிக்கை தான் பாத்துட்டு இருக்கோம் ஒரு டைம்ல நம்ம சொல்லிட்டு இருந்தோம் இவங்க மிச்சர் சாப்பிடுறாங்க அவங்க மிச்சர் சாப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் ஆனா உண்மையிலேயே இன்னைக்கு நம்ம நிலைமை தான் மிச்சர் சாப்பிடுற நிலைமையா இருக்கு யோசிச்சு பாருங்க ஏழரை கோடி மக்களை முக்கியப்படுத்தாம ஒரு நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேருடைய கருத்து தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி எல்லா கட்சிகளையும் வெளியே தள்ளிட்டு ஒருத்தர் வந்து ஆட்சி அமைக்க முடியும் அப்படின்னா மக்கள் ஆகிய நம்மளுடைய அந்த பவருங்கிறதோ இல்ல எதை சொல்றது அது என்ன மாதிரி ஒரு நிலைமையில நாம இன்னைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படிங்கறது நமக்கு நல்லா தெரியும் இன்னொன்னு சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் மகாத்மா காந்தி அவர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அந்த சுதந்திரம் கிடைச்சதுக்காக ஒரு பெரிய விழா எடுத்தாங்க நம்ம நாட்டுல அந்த விழால நேரு முதற்கொண்டு பெரிய பெரிய தலைவர்கள் எல்லாருமே பங்கெடுத்துக்கிட்டாங்க அந்த நேரத்துல கல்கட்டால இருக்கிற நவகாலிங்கிற இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய கலவரம் நடந்தது அந்த இடத்துக்கு நீங்க போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி கூட இருந்த எல்லாரும் சொன்னாங்க ராணுவம் உட்பட மகாத்மா அவர்களை போக கூடாது அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனாலும் அவரு இல்ல அது அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல நான் கண்டிப்பா இருந்தே ஆகணும்னு சொல்லி இந்த விழாவை விட்டுட்டு அங்கு போய் நின்னுட்டு இருந்தாரு தனி ஒரு மனுஷனா அதனாலதான் அவரு மகாத்மா நம்மள வந்து நிறைய பேருக்கு அந்த தைரியம் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நாம இன்னைக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேரோ அமைந்திருக்கிற இந்த ஆட்சி அப்படிங்கறதோ கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மக்களுக்கு சேவை செய்யணுங்கிற எண்ணத்துல அடிச்சுக்கிட்டு ஆட்சிக்கு வரல எப்படியாவது சம்பாதிச்சிடணுங்கிற எண்ணத்துலதான் வந்திருக்காங்க நீங்க என்ன பண்றீங்க அப்படின்னா உங்க தொகுதியில இருக்கிற உங்களுடைய சம்பந்தப்பட்ட எம்எல்ஏக்கள் கிட்ட உங்களுடைய மனுக்களை கொண்டு போய் கொடுங்க உங்க ஏரியால வந்து தண்ணி வரலையா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை இருக்கா போய் சொல்லுங்க விடாம போய் சொல்லுங்க எனக்கு இன்னைக்கு வந்து வேலை கஷ்டம் நான் போக முடியாது எப்படி நான் வேலையை விட்டுட்டு போறது அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா யாருமே முன் வரலனா எதுவுமே வந்து நல்லபடியா ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்காது சோ நீங்க போய் சொல்லுங்க ஒரு வாரம் சொல்லுங்க பத்து நாள் சொல்லுங்க ஒரு மாசம் நீங்க வந்து அவரை பார்க்கவே முடியலையா போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுங்க அடுத்தது அதுக்கான என்ன ஸ்டெப்ன்றத அவங்க எடுப்பாங்க அப்ப உங்களுக்கு நேரடியா தெரிஞ்சு போயிடும் நமக்கு என்ன மாதிரி ஆட்சி கிடைச்சிருக்குன்னு சோ வந்திருக்கிற இந்த ஆட்சியும் இந்த முதல்வரும் ஏழரை கோடி மக்களுக்கு முதல்வரா இருக்க போறாரா இல்ல அந்த நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு பேரை மட்டுமே மையப்படுத்தி செயல்படுத்த போறாரா இது அவருடைய பிரச்சனை நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஏழரை கோடி மக்களுடைய பவர் பெருசா இல்ல நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு அமைச்சர்களுடைய பவர் பெருசா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் நம்ம கையில தான் இருக்கு ஜெய் ஹிந்த் நன்றி